इस वीडियो में हम कुछ अल्फाज और उनके इंग्लिश और उर्दू के मतलब देखेंगे साथ में हम उन्हीं का इस्तेमाल जुमलों में भी सीखेंगे चले हम शुरू करते हैं यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस यानी दिए गए नीचे दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें नंबर वन एस्ट्रे 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 का मतलब जो है इंग्लिश में है टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन एस्ट्रे टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन यानी गलत डायरेक्शन में जाना या भटक जाना टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन यानी गलत सेम्थ में जाना या भटक जाना चले अब हम जुमला देखते हैं आई हैव गॉन एस्ट्रे सम वेयर इन माई कैलकुलेशन I have gone astray यानी मैं भटक गई हूँ somewhere in my calculation calculation यानी हिसाब लगाना हिसाब लगाते हुए कहीं मैं भटक गई हूँ यानी जब आपका जवाब ठीक ना आ रहा हो तो आप इस तरह इसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं I have gone astray यानी मैं भटक चुकी हूँ या मैं किसी गलत सिमत में जा चुकी हूँ somewhere in my calculation यानी हिसाब लगाने में नंबर टू एट अ ग्लैंस At a glance, English में इसका मतलब होगा a glimpse, a glimpse यानी एक नज़र में या एक झलक में He saw at a glance that his daughter had been crying. He saw at a glance यानी उसने एक नज़र में ही पता चल गया that his यानी उसकी बेटी had been crying यानी रो रही थी He saw at a glance, यानी उसने एक नज़र में ही देख लिया या पहचान लिया that his daughter had been crying, यानी उसकी बेटी रो रही थी नंबर थ्री authentic, authentic, इंग्लिश में authentic का मतलब होता है true, true, और उर्दू में हम इसे कहेंगे असली होना या मुस्ंद होना This restaurant serves authentic Mexican food. अब जुमला है हमारे पास दिस रेस्टोरेंट सर्व्स ऑथेंटिक मैक्सिकन फूड दिस रेस्टोरेंट यानी ये रेस्टोरेंट सर्व यानी पेश करता है ऑथेंटिक यानी असली मैक्सिकन फूड यानी वो खाना जो मैक्सिको के लोग बनाते हैं या उनकी खासियत है दिस रेस्टोरेंट सर्व्स ऑथेंटिक मैक्सिकन फूड यानी ये रेस्टोरेंट असली मैक्सिकन खाना पेश करता है आगे चलते हैं नंबर फोर एवेंज 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 का मतलब होता है टेक रिवेंज टेक रिवेंज उर्दू में हम कहेंगे बदला लेना टेक रिवेंज यानी बदला लेना ही एवेंज हिज डेड फादर ही एवेंज हिज डेड फादर यानी उसने अपने डेड फादर या मरे हुए बाप की मौत का बदला लिया He avenged his dead father, यानी उसने अपने मरे हुए बाप का बदला लिया नंबर फाइव एवेन्यू 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 का मतलब होता है इंग्लिश में अ स्ट्रीट इन अ टाउन और सिटी अ स्ट्रीट इन अ टाउन और सिटी उर्दू में कहेंगे एक सड़क जो किसी शहर या कस्बे में हो अ स्ट्रीट यानी एक सड़क They live on Third Avenue. अब जुमला है They live on Third Avenue. यानी वो तीसरी सड़क पे रहते हैं They live यानी वो रहते हैं on Third Avenue. यानी तीसरी सड़क Number सिक्स Barb. Barb. Barb का मतलब होता है a swift horse. A swift horse. बार्ब घोड़ों की नस्ल है एक जो कि बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े होते हैं जुमला देखते हैं द कॉमन स्टॉक वॉज अ मिक्स ऑफ बार्ब हॉर्सेस एंड अध ब्रीड्स फुल स्टॉप द कॉमन स्टॉक वॉज अ मिक्स ऑफ बार्ब हॉर्सेस एंड अध ब्रीड्स कॉमन स्टॉक यानी स्टॉक कहेंगे हम जखीरे को कॉमन स्टॉक यानी इस जखीरे में ये इस आम से जखीरे में अब यहाँ पर हम घोड़ों के जखीरे की बात कर रहे हैं यानी बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा होना या अब यहाँ पर घोड़ों के स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे बहुत से घोड़े इकट्ठे हैं 
वॉज अ मिक्स ऑफ अब मिलावट थी उसमें बार्ब हॉर्सेस की ऑफ बार्ब हॉर्सेस एंड अदर ब्रीड्स ब्रीड्स कहते हैं नस्लों को तो इस जुमले से हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्टॉक था या जो घोड़ों का जखीरा था उसमें बार्ब हॉर्सेस थे और उसके साथ साथ और दूसरी नस्लों के घोड़े भी मिक्स थे या मिलावट थी उनकी आगे चलते हैं नंबर सेवन बार्क 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 का मतलब होता है द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री बार्क कहते हैं दरख्त के बाहर की लकड़ी को जो दरख्त की छाल होती है जुमला देखते हैं बर्च ट्रीज हैव वाइट बार्क बर्च ट्रीज है वाइट बार्क अब बार्क का मतलब क्या है दरख्त की छाल बर्च ट्रीज जो है एक खास किस्म के दरख्त होते हैं जिनकी टहनियाँ बहुत हमवार या नरम सी होती हैं यानी उसमें बहुत ऊंच नीच नहीं होती तो बर्च ट्रीज है वाइट बार्क यानी बर्च के जो दरख्त होते हैं उनकी छाल सफ़ेद रंग की होती है नंबर एट बार्न बार्न अ प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल्स अ प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल्स यानी वो जगह जहाँ जानवरों को रखा जाता है इसे हम बाण को हम उर्दू में बाड़ा भी कहते हैं चलें अब हम जुमला देखते हैं द बार्न डोर वॉज लेफ्ट ओपन द बार्न डोर वॉज लेफ्ट ओपन बार्न डोर यानी बाड़े का दरवाज़ा वॉज लेफ्ट ओपन यानी खुला रह गया लेफ्ट यानी रह गया ओपन यानी खुला द बार्न डोर वॉज लेफ्ट ओपन यानी बाड़े का दरवाज़ा खुला रह गया और बाड़ा कौन सी जगह होती है अ प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल्स यानी वो जगह जहाँ हम जानवरों को रखते हैं नंबर नाइन बीस्ट बीस्ट उर्दू में इंग्लिश में सॉरी हम बीस्ट का मतलब देखते हैं बीस्ट का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर या आम तौर पर हैवानों के लिए हम बीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जुमला देखते हैं द लाइन इज किंग ऑफ बीस्ट द लाइन इज किंग ऑफ बीस्ट द लाइन यानी शेर इज किंग यानी बादशाह है ऑफ बीस्ट यानी जंगली जानवरों का या हैवानों का द लाइन इज द किंग ऑफ बीस्ट यानी शेर जंगल का बादशाह है सॉरी जंगल नहीं जंगली जानवरों का यहाँ पर एक ही मतलब वैसे लिया जा सकता है नंबर टेन बैरियर्स 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 का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंसेस ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंसेस अब ये उर्दू में अगर हम इनका मतलब देखें तो इसका मतलब उर्दू में बनता है रुकावटें होना जो आम तौर पर रस्तों पे लगाई जाती हैं द सोल्जर्स क्रॉस्ड द बैरियर्स अब जुमला देखें द सोल्जर्स क्रॉस द बैरियर्स द सोल्जर्स यानी फौजी क्रॉस्ड यानी पार कर लिया द बैरियर्स यानी रुकावटों को इस जुमले से क्या पता चल रहा है कि सोल्जर्स ने यानी फौजियों ने सारी बैरियर्स को बैरियर्स यानी रुकावटों को पार कर लिया द सोल्जर्स क्रॉस द बैरियर्स यानी फौजियों ने रुकावटों को पार कर लिया नंबर इलेवन बैसलाए बैसलाए अब देखते हैं बैसलाए का इंग्लिश में क्या मतलब है सेवरल काइंड ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कॉमा सम ऑफ विच कैरी डिजीज सेवरल काइंड ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया सेवरल काइंड यानी मुख्तलिफ किस्मों के रॉड शेप्ड बैक्टीरिया रॉड शेप यानी छड़ी की शक्ल के बैक्टीरिया यानी जरासीम सम ऑफ विच कैरी डिजीज उनमें से ज़्यादातर जो है या सम यानी कुछ उनमें से बीमारी फैलाने वाले होते हैं यानी ये जरासीम की एक किस्म है जो छड़ी की शक्ल की होती है और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं चलें जुमला हम देखते हैं बैसलाए आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बैसलाए आर द रॉड शेप बैक्टीरिया बैसलाए आर द यानी बैसलाए हैं रॉड शेप्ड यानी छड़ी की शक्ल के बैक्टीरिया यानी जरासीम बैसलाए छड़ी की शक्ल के जरासीम हैं बिल्कुल ठीक नंबर ट्वेल्व बैक्टीरियम बैक्टीरियम 
बैक्टीरियम का मतलब होता है इंग्लिश में माइक्रोब माइक्रोब अब बैक्टीरियम को हम उर्दू में जरासीम भी कहते हैं जैसा कि हमने इस वाले जुमले में भी पढ़ा लेकिन जरासीम के साथ साथ अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो बैक्टीरियम ऐसी जानदार चीज़ होती है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है यानी ये अपनी शाइज में इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आँख से नहीं देख सकते लेकिन हाँ इनके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है इनको देखने के लिए चलें जुमला देखते हैं बैक्टीरिया आर इनविजिबल टू द नेकेड आई बैक्टीरिया यानी जरोसीम आर इनविजिबल यानी यानी पोशीदा होते हैं टू द नेकेड आई यानी नंगी आंख से एक तरह से हम कह सकते हैं आंख पे कुछ लगाए बगैर अगर हम देख रहे हैं तो हमें बैक्टीरिया नज़र नहीं आते यानी बैक्टीरियाज पुशीदा होते हैं हमारी आंख के सामने लेकिन अगर हम इन्हें देखना चाहें तो हम थ्रू माइक्रोस्कोप इनको देख सकते हैं जैसा कि आप बायोलॉजी में भी पढ़ चुके होंगे नंबर थर्टीन बी होल्ड बी होल्ड बी होल्ड का मतलब होता है वॉच या सी वॉच या सी यानी देखना वन ऑफ माई विशेज इज टू बी होल्ड द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वन ऑफ माई विशेज यानी मेरी ख्वाहिश है या मेरी बहुत सी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है इज टू बी है बी होल्ड यानि देखना द ग्रेटेस्ट वंडर्स यानि अजायबात ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के अजायबात दुनिया के ज़बरदस्त ग्रेटेस्ट ज़बरदस्त कह सकते हैं अब इस जुमले का ये मतलब होगा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया के ज़बरदस्त अजायबात को देखूं। नंबर फोर्टीन बिलव्ड 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 का मतलब होता है ग्रेटली लव्ड यानी जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाए वो बिलव्ड होता है जुमला देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर सैड On the death of their beloved actor. अब beloved का क्या मतलब है वो जिसे बहुत गहरी या बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो Thousands of people were sad, यानी हज़ारों लोग उदास थे On the death, on the death, यानी इंतकाल पर या मौत पर of their beloved actor. उनके पसंदीदा या उनके बहुत मोहब्बत करने वाले actor की या अदाकार की मौत पर यानी बिलव्ड एक्टर का मतलब वो होगा जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाए उस एक्टर को जिसे बहुत मोहब्बत मिले तो अब यहाँ पर क्या जुमले का मतलब हो सकता है कि हज़ारों लोग उदास थे किस वजह से उदास थे ऑन द डेथ यानी इंतकाल पर अपने बिलव्ड यानी महबूब अदाकार के इंतकाल पर रंजीदा थे या सैड थे या उदास थे तो ये थे कुछ अल्फाज जिनके हमने मतलब भी देखे इंग्लिश और उर्दू में साथ में हमने इंग्लिश में जुमलों का इस्तेमाल भी देखा और उर्दू में भी मैंने आपको इनके मतलब बताए अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन अल्फाज को दोहराइए याद करने की कोशिश कीजिए और ख़ुद से भी जुमले बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए